விண்வெளிக்கு மனிதன் சென்று திரும்பவும் பூமிக்கு வருவது என்பது அவ்வளவு இலகுவான காரியம் அல்ல அதே போல அங்கு மனிதர்கள் எந்த விதமான உணவை உண்ண முடியும் எந்தெந்த உணவை எந்தெந்த விதத்தில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் யூரி ககாரின் என்பவர் முதல் முதல் விண்ணிற்கு செல்லும் வரை நமக்கு தெரியாததாக இருந்தது ஆனால் அதன் பின்னர் அவரே இதற்கு பரிசோதனை பொருளாகிவிட்டார் விண்வெளி ஒரு புவிர்ப்பு சக்தி இல்லாத பகுதி அங்கே பூமியில் உட்கொள்ளப்படும் உணவுகளை அப்படியே எடுத்து சென்று உண்ண முடியாது காரணம் விண்கலத்தின் அதாவது ஸ்பேஸ் ஷட்டிலின் உள்ளே சிதறும் உணவு துகள்கள் கீழே விழாது அந்தரத்திலேயே பறந்து கொண்டிருக்கும் இப்படி அந்தரத்தில் பறந்து திரியும் உணவு துகள்கள் சில நேரங்களில் விண்கலத்தின் இயந்திர பகுதிக்குள் சிக்கி பழுதையோ பெரும் விபத்தையோ கூட ஏற்படுத்தலாம் இது விண்வெளி வீரர்களுக்கு பெரும் சவாலாக இருந்தது மேலும் விண்வெளியில் நாம் நமது நிறையை அதாவது மாசை இழப்பதால் நமது உடலுக்கு மிக அதிக சக்தி தேவைப்படுகின்றது அதாவது விண்வெளி வீரர்களின் உடல் பூஜ்ஜிய நிறையை ஜீரோ மாசை கொண்டிருப்பதால் அவர்களது உடல் எப்பொழுதுமே நூறு சதவீத ஓய்வில் இருப்பதே இல்லை இதனால் ஒரு வீரருக்கு ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரம் கலோரி ஊட்டச்சத்து தேவைப்படுகின்றது அதே போலதான் நீரும் அதை ஒரு கோப்பையில் எடுத்து அறிந்துவிட முடியாது பாட்டிலை திறந்தால் நீர் குமிழி குமிழியாக வெளியே சென்றுவிடும் சரி அப்பொழுது வெற்றுக்குழாய் ஸ்ட்ரா பயன்படுத்தலாமே என கேட்டால் அதுவும் முடியாது பாட்டிலின் உள்ளே இருக்கும் அமுக்கம் அதாவது பிரஷர் உங்கள் வாயினுள் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கத்தை விட அதிகமாக இருந்தால்தான் வாயிற்குள் நீர் வரும் விண்வெளியில் முதல் முதலாக பயணித்த கினி பிக்ஸ் என்ற பன்றிகளுக்கு பசி எடுக்காத ஒரு வகையான காய்கறி கலவையை கொடுத்து அனுப்பினார்கள் ஆனால் அதே போல மனிதர்களுக்கு செய்ய முடியாது அது அவர்களின் உடல் நலத்தையும் செயல்படும் சக்தியையும் காலப்போக்கில் கெடுத்துவிடும் பல வருடங்களாக விண்வெளியில் உணவின் செரிமானம் அதன் தாக்கம் குறித்த பலதரப்பட்ட தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதால் தற்பொழுது அங்கு உணவு முறையில் மிகுந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது முக்கியமாக சுற்றுவட்ட பாதையில் ஆர்பிட்டில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்தானது வெப்ப செயல்பாட்டால் நீண்ட நேரத்திற்கு உடலில் சேமிக்கப்பட வேண்டிய வைட்டமின்கள் உறிஞ்சப்படுவதால் விண்வெளி வீரர்கள் தமது ஊட்டச்சத்தின் அளவை இழக்க நேரிடும் ஆகவே இத்தகைய குறைபாடுகள் இன்றி தரமான விண்வெளி உணவுகளை உருவாக்க பல ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன மேலும் சிலர் விண்வெளி வீரர்கள் உணவே உண்பதில்லை என்றும் மாத்திரை வடிவத்தில் மட்டுமே உணவை உண்கிறார்கள் என்றும் நம்புகின்றனர் ஆனால் அது தவறு அவர்கள் நாம் பூமியில் உண்ணும் பல உணவுகளை விண்வெளியில் இருந்து கொண்டே உண்கின்றனர் ஆரம்பத்தில் கூறியது போல என்ன உணவை விண்வெளியில் சாப்பிடலாம் என்றும் அதை எப்படி பொதி செய்து அனுப்புவது என்றும் அதாவது பேக் செய்வது என்றும் யூரி ககாரின் மூலம் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் துவக்கத்தில் ராஜித் மெர்குரியில் பயணித்த விண்வெளி வீரர்கள் அவர்களுக்கு என்று பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட விண்வெளி உணவை கொண்டு சென்றார்கள் அவை கூழ்ம நிலையில் நாம் பயன்படுத்தும் டூத் பேஸ்ட் மாதிரியான டியூப்களில் அடைத்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டது உணவு திரவ நிலையில் அதாவது லிக்விட் ஸ்டேட்டில் தான் அனுப்பப்பட்டது இதை வீரர்கள் வேண்டா வெறுப்பாக தான் உண்டார்கள் மற்றும் இவை பசியை போக்குவதாக அமையவில்லை என்ற குறையும் ஏற்பட்டது முதலில் விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பும் போட்டியில் தோல்வியை கண்ட அமெரிக்காவும் கிட்டத்தட்ட இதே நுட்பத்தை தான் பயன்படுத்தியது உணவுகளை விண்வெளியில் வைத்து உண்பதில் இருக்கும் கடினம் என்னவெனில் உணவில் இருந்து நீர் உடனடியாக ஆவியாகி உலர்ந்துவிடும் அது மட்டுமில்லாமல் பல உணவுகள் உறைந்து போய்விடும் ஆனால் தற்போது விண்வெளி வீரர்கள் உண்ணும் உணவிற்கும் நாம் பூமியில் உண்ணும் உணவிற்கும் அதிகம் வேறுபாடு இல்லை உணவுகளை பொதி செய்யும் முறையில் தான் அதாவது பேக்கிங் செய்யும் முறையில் தான் வேறுபாடுகள் உள்ளன முக்கியமாக இவை அந்தரத்தில் மிதக்கும் போது கொட்டிவிடாமல் இருக்குமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன யூரி ககாரின் கஷ்டப்பட்டது போல் இப்பொழுது இல்லை தற்போது இவற்றை கதிர்வீச்சுகளில் இருந்து பாதுகாக்க காற்றடைத்த அறைகளில் தான் வைக்கப்படுகின்றன இந்த அறைகளினுள் விண்வெளி ஆடை ஸ்பேஸ் சூட் அணியாமலேயே பறந்து திரிய முடியும் ஆனால் இவ்வாறு அறைக்குள் இருந்து உணவை உண்ணும் பொழுது கவனமாக இருக்க வேண்டும் பொதிகளை அதாவது பேக்ஸை உடைக்கும் பொழுது 
தவறுதலாக தப்பி செல்லும் உணவு துண்டுகள் விண்கலத்தின் முக்கியமான ஏதாவது ஒரு பகுதிக்குள் சென்று ஆபத்தை கொண்டு வரலாம் அல்லது விண்வெளி வீரரின் தொண்டையினுள் அகைப்பட்டு விடலாம் பூமியில் நம் உணவை சர்வசாதாரணமாக விழுங்குவதற்கு புவியீர்ப்பு விசை உதவுகின்றது ஆனால் பூமிக்கு வெளியே புவியீர்ப்பு விசை நமக்கு உதவாது எனவே தொண்டையினுள் ஏற்படும் அசைவின் மூலமாக மட்டுமே உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் உணவு சற்று பெரிய துண்டாக இருப்பின் அது இடையில் தடைப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன குளிர்பானம் தீ போன்றவற்றை பொடிகளாக புதி செய்து அதாவது பேக் செய்து அனுப்பப்படுகின்றன வீரர்கள் அவற்றுள் நீரை இட்டு கலக்கி குடிப்பார்கள் ஆரம்பத்தில் விண்வெளி பயணங்கள் குறைந்த நேரமாக இருந்தமையால் உணவுகளை கொண்டு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் ஜெமினி என்ற விண்கலத்தை அனுப்பிய போதுதான் விண்வெளி வீரர்களுக்கான பலதரப்பட்ட சுவையுடன் கூடிய உரை நீரகற்றி ஃப்ரீஸ் டிரைட் உணவு வகைகளை கண்டுபிடித்தார்கள் அதாவது முதலில் நன்றாக சமைத்து உடனடியாக உரைய வைத்து பிற்பாடு ஒரு வெட்டிட அறையினுள் அதாவது வேக்கம் சேபரினுள் அடைத்து அதில் இருக்கும் நீரை அகற்றி அனுப்பப்படுகின்றது இவ்வகையான உணவுகளின் சுவை மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் இதை உண்ணுவதற்கு முன் வீரர்கள் கொஞ்சம் நீரை அந்த உணவில் இட்டு அதாவது இன்ஜெக்ட் செய்து உறிஞ்சி உண்பார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூலையில் அப்பலோ விண்கலத்தின் உதவியுடன் நிலவில் கால் பதிக்கும் மனித முயற்சியின் போது வீரர்களுக்கு நாசா சுடுநீரையும் உணவுடன் சேர்த்து அனுப்பியது சுடுநீரினால் உணவை விரைவாக நீர்த்தன்மை அடைய செய்ய முடியும் அப்பலோவில் சென்ற விண்வெளி வீரர்கள் தான் உணவிற்காக பாத்திரங்களை முதல் முதலில் பயன்படுத்தியவர்கள் இதற்கு முன்னதாக முழு உணவையும் வாயினுடே வைத்து நீண்ட நேரம் உண்ண வேண்டியிருந்தது இந்த அப்போலோ பயணத்தின் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்தப்பட்ட உணவு வகையான ஸ்பூன் பவுல் என்ற உணவு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதன் மூலம் பொதி செய்யப்பட்ட அதாவது பேக் செய்யப்பட்ட நீரற்ற உணவினுள் நீரை செலுத்தி உண்ண முடியும் இவ்வாறு நீரை செலுத்துவதன் மூலம் உணவு கழித்தன்மையாக மாறுவதால் பொதியில் இருந்து ஈர்ப்பு குறைவால் வெளியே பறந்து செல்லாது கூடவே வெட் பேக்கெட்ஸ் என்ற முறையும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தெர்மோ ஸ்டெபிலைஸ்ட் பவுச்சஸ் என்ற இந்த பொதிகள் அலுமினித்தாலோ அல்லது பிளாஸ்டிக்காலோ ஆக்கப்பட்டவை அதாவது இம்முறையில் சேகரிக்கப்படும் உணவுகளின் நீர்ம சத்தை அகற்ற தேவையில்லை அப்படியே சேமித்து வைத்து தேவைப்படும் பொழுது உட்கொள்ளலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் ஏவப்பட்ட ஸ்கை லேப் என்ற விண்வெளி நிலையத்தில் அதாவது ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் முன்னரை விட பலவிதமான வசதிகள் வழங்கப்பட்டன வீரர்கள் சுற்றி இருந்து உண்பதற்கு டைனிங் டேபிள் வழங்கப்பட்டது அத்துடன் விண்கலத்திலேயே குளிர்சாதன பெட்டியும் உணவுகளை சூடேற்ற சூடேற்றும் சாதனமும் இணைக்கப்பட்டிருந்தது காலப்போக்கில் விண்வெளி வீரர்களுக்கு சாதாரணமான உணவை ருசிப்பதில் பெரிய சிரமங்கள் ஏதும் இருக்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் முதலாவது ஸ்பேஸ் ஷட்டில் அதாவது விண்கலம் ஏவப்பட்ட பொழுது வீரர்கள் அங்கேயே பூமியில் தயாரிக்கும் உணவுகளை தயாரித்தார்கள் எழுபத்தி நாலு வகையான உணவுகள் மற்றும் இருபது வகையான குளிர்பானங்கள் விண்வெளியிலேயே தயாரித்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் செலுத்தப்பட்ட மிர் விண்வெளி நிலையத்தில் அதாவது ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் கோதுமை செடிகளை வெற்றிகரமாக பயிரிடும் அளவிற்கு விண்வெளி உணவுத்துறையில் புரட்சிகள் செய்யப்பட்டன அதில் ஒரு கூடுதல் புரட்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் என்றவரின் கமாண்டர் குழு நேற்றைய தேநீர் எஸ்டர்டேஸ் காஃபி என்ற பெயரில் விண்வெளி வீரர்களின் சிறுநீரை மறுசுழற்சி செய்து குடிநீராக பயன்படுத்தும் முறைகள் அறிமுகப்படுத்தினர் சரி விண்வெளி வீரர்களுக்கு உணவுகள் எவ்வாறு அனுப்பப்படுகின்றன ஒரு விண்கலத்தில் அனுப்பப்படுவதற்கு ஒரு மாதம் முன்பதாகவே உணவுகள் தயாரிக்கப்பட்டு குளிரூட்டப்பட்ட அறையினுள் பாதுகாக்கப்படும் விண்கலம் புறப்படுவதற்கு இரண்டு முதல் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பதாக உணவுகள் விண்கலத்திற்குள் அனுப்பப்படும் ஒரு வீரருக்கு ஒன்னு புள்ளி ஏழு கிலோ ஒரு நாளுக்கு என அதாவது ஒன் பாயிண்ட் செவன் கேஜி பர் டே என உணவு விண்கலத்தில் கொண்டு செல்லப்படும் இதில் உணவின் அளவை விட அதில் அடங்கி உள்ள ஊட்டச்சத்து அதாவது கல்லூரியின் அளவே முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் லாக்கரில் உணவுகள் அடுக்கப்படுகின்றன அதை அடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒழுங்கிலேயே வீரர்கள் உணவை உண்பார்கள் இன்று விண்வெளி வீரர்களுக்கு பரிமாறப்படும் உணவு வகைகளில் இந்திய மீன் கறி நண்டு கேக் ஆகியவற்றுடன் சேர்த்து நாசாவின் மெனுவில் சாக்லேட் புடிங் 
எலுமிச்சை தயிர் கேக் அதாவது லெமன் கர்ட் கேக் மற்றும் சர்க்கரையால் ஆக்கப்படும் ஆப்ரிகாட் காப்லர் என்பவை கூட அனுப்பப்பட்டுள்ளன என்றால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் இதைவிட நாசா தனது விண்வெளி வீரர்களுக்கு பிறந்த நாள் கேக் கூட சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த அனைத்து உணவு வகைகளிலும் கலோரி அளவு முக்கியமாக கணிப்பிடப்பட்டே அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றது இப்படி பல்வேறுபட்ட படிநிலைகளை கடந்து வந்துள்ள விண்வெளி உணவு தயாரிப்பு முறையில் தற்போதைய புதிய வரவு ஐஎஸ்எஸ் பிரசோ மிஷின் நல்ல தரமான இத்தாலியன் காப்பியை விண்வெளியிலும் ரசித்து பருக லாவாசா நிறுவனம் ஏர்கோடெக் என்னும் நிறுவனத்துடன் இணைந்து உருவாகியிருக்கும் எந்திரம் தான் இது காலப்போக்கில் விண்வெளியில் ஆய்வுக்காக வந்து செல்லும் விண்வெளி வீரர்களுக்காக அங்கேயே ஒன்றிரண்டு உணவுகளை நிறுவி நம் ஊர் கேழ்வருக்கு கஞ்சி முதல் தாய்லாந்து பாம்பு சூப்புகள் வரை கிடைக்கும் ஒரு இடமாக விண்வெளியை மாற்றும் காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை என்றே தோன்றுகிறது இதெல்லாம் சரி விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில் நமது உணவை தான் உண்கிறார்கள் எனில் அது பூமியில் உண்ணும் போது கிடைக்கும் சுவையை போல் இருக்குமா என கேட்டால் விஞ்ஞானிகளின் பதில் இல்லை என்பதே உணவின் சுவையில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது நறுமணம் ஆனால் புவியர்ப்பு குறைவான சூழலில் நறுமணத்தை உணர்தல் அவ்வளவு சாத்தியம் அல்ல இதனால் சுவைகள் வித்தியாசமானவையாக இருக்கும் நிறை குறைவின் காரணமாக உடல் திரவங்கள் அதிகமாக விண்வெளி வீரர்களின் உடலின் மேற்பகுதியிலேயே குவிகின்றன இதனால் சற்று சுவாசிக்க தடை அல்லது கடினம் ஏற்படும் இதன் காரணமாக நறுமணத்தை முழுமையாக உணர்தல் தரைப்படுகின்றது உதாரணமாக உங்களுக்கு சளியின் காரணமாக மூக்கடிக்கும் பொழுது சுவையான உணவை உண்டால் எப்படி இருக்குமோ அதே போலதான் விண்வெளியிலும் இருக்கும் விண்கலங்களில் உணவை சமைப்பதில்லை காரணம் பெரும்பாலான உணவுகள் உண்பதற்கு தயாராகவே அனுப்பப்படுகின்றன சில உணவுகள் மட்டும் இருபது முதல் முப்பது நிமிடங்கள் சூடாக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படலாம் 